Hello guys, uh, quick tutorial lang kung paano gawing external access point yung mga disconnected uh, modem natin. So, in this video, makikita nyo globe at home ano, fiber modem. So, model nya ay Ecolife HG8145V. So, fiber modem siya. Yan, disconnected natin. Kaya, so, gagawin natin siyang external access point. So, yan, nakikita nyo umiilaw yung LOS. Kasi, wala na nakakabit na fiber optic cable. Okay. So, ano una? Uh, Unang-una, kailangan yung gawin ay i-reset nyo yung modem nyo. So, yung reset button na ito ay nasa gilid. Ayan. So, yan. So, dinan nyo lang siya ng around 10 seconds maybe. And then, automatic, once na binitawan nyo yung reset button, uh, mag-off lahat ng ilaw maliban sa power bot, power na LED. And then, yun. Then, mag-boot na siya. Okay. So, once booted, so, punta na kayo sa UI. Yung UI niya ay 192.168.254.254 Username, uh, user, password, tattoo at home. So, punta na tayo. So, lagyan nyo lang siya ng LAN connection dito. So, kahit ano dyan, kahit LAN 1, okay lang. Okay. So, dito, ginamitan ko ng Wi-Fi connection yung pag-connect ko sa modem. So, type nyo lang, 192.168.254.254. So, automatic, dadali niya kayo sa UI ng globe modem nyo. Yan. So, kung may kita nyo, yan, yan yung model, saka yung version ng, software version ng model natin. So, kailangan nyo lang mag-login. So, click nyo lang yung setup. And then, lagay nyo yung credential na user. Saka, password na tattoo at home. So, depende kung anong model yung modem nyo. So, check nyo na lang sa likod ng modem yung sticker. Kung anong credential ng UI. So, mula sa main page, click nyo lang yung uh, advance. And advanced configuration. And then, under LAN configuration. So, I think first step. So, kailangan nyo baguhin yung uh, primary IP address ng modem nyo. So, para maiwasan natin yung conflict at merong sariling ID, just in case gusto nyo i-configure yung modem nyo or yung access point nyo habang nakakabit na sa wifi, sa visa wifi nyo. So, pwede nyo siyang i-control using unique IP address. So, sa case natin, ginamit na ko siya ng 192.168.10.1. So, click OK lang and then, yun. Magre-reboot yung modem nyo. So, most likely mga 30 seconds. So, antayin lang natin. So, may katagalan na siya content. So, double check nyo. Ako kasi nakakunik ako sa wifi. So, check-check nyo kung bibitaw yung wifi nyo. Kasi pag bumitaw yun, ibig sabihin, nag-reboot na yung uh, modem nyo. Ayan. So, na-disconnect na tayo sa modem. So, ibig sabihin, nag nagre-reboot na yung modem natin. So, check. So, still connect. Uh, connected na ulit tayo sa wifi ni modem. So, refresh nyo lang yung UI. So, most likely hindi to gagana. Kasi, kung mapapansin nyo yung IP address, yan pa yung luma, yung 254.254. So, para ma-access nyo siya ulit, gamitin nyo na yung bagong UI na sinet natin, which is yung 10.1 na. So, same lang din. Login nyo lang yung credential. Click setup. So, user sa uh, tattoo at home. Login. So, next step nyo is yung i-configure yung wireless, uh, yung Wi-Fi name nyo. Ayan. So, under advance sya, then WLAN. 
So, sa case natin, dual band kasi yung modem natin. So, maganda yun. So, ibig sabihin, um, meron tayong 5.0 na signal. So, rename nyo lang siya. So, yan. So, para ma mapag magkaroon ng identifier, ginawa ko uh, PISO Wi-Fi Globe 2.4 and then open yung authentication click apply and then next is yung 5.0 naman so ganun lang din so PISO Wi-Fi uh, Globe 5.0 so para may identifier tayo ng dalawang uh, SSID So, open lang din siya. Walang password. Then, click apply. Ayan. So, bumitaw tayo sa wifi kasi nagkaroon tayo ng changes. Eh. So, kung mapapansin nyo, ayan. So, check natin yung wifi name. So, magre-reflect na dyan yung dalawa. Ayan. Yung FISO Wi-Fi Globe 2.4 sa FISO Wi-Fi Globe 5.0. Ayan. Then, last step. So, once na nakakonect na ulit kayo sa UI, uh, reload nyo lang yung UI, balik kayo sa advance, then under LAN ulit, uh, DHCV, Ayan. so uncheck nyo lang yung tatlong box na yan sa taas, and then click apply. So, once na-click nyo na yun, uh, magre-reboot yung modem nyo. And then, once na reboot yun na siya, uh, pwede na kayo mag -log out. So, and then, set up na natin siya sa PISO Wi-Fi machine natin. Okay. Okay. So, yung next step natin, guys. So, once na, ano nyo na, na-configure nyo na yung UI. So, pwede nyo na siyang isaksak sa PISO Wi-Fi nyo. So, yung setup ko ngayon, naka ano ko eh, naka VLAN. So, using new Wi-Fi. So, hindi naman nakaka-apekto yun kung kahit anong setup eh. Basta yung, it's either yung USB LAN nyo, or yung VLAN router nyo. Uh, yung another fort nun, ito, which is, ito yung LAN, uh, LAN fort ko. Doon ko i-connect yung kinonfigure kong globe modem para maging access point. So, ito yung dulo ng LAN cable. So, isasaksa ko lang siya sa sa globe, ano ko, uh, home fiber na web modem. So, isasaksa ko lang. So, pag sinaksak niya siya, guys, hanggat maaari sa LAN 2. LAN 2 onwards. Huwag sa LAN 1. Okay. And then, yun. Testing na natin. Kung Uh, pag nag-connect ako sa wifi ng ano, netong globe kung idadirect niya na ako sa portal okay ayan so currently connected ako sa 5.0 so kukonnect ako sa 2.4 ayan piso wifi globe 2.4 ayan so mapapansin nyo dinirect na ako sa uh, piso wifi portal ko so I'm currently using LPB na software kaya ganyan siya So, try natin maghulog ng coins. Maari na po ninyong simula ng paghulog ng coins. Ang Wi-Fi Vendo Machine ay tumatanggap ng bago at lumang piso 5 at 10. Pindutin lang ang done pay yung pagkatapos. So, nasa likod ako ng machine, ng mahirap maghulog ng Pwede barya. Pwede kayong magpaload <laughs> sa Vendo Machine Smart TM Globe Talk and Text at mga game card. Maraming salamat po sa pagkakilig. So, yan. Nag-credit naman yung hinulog ko, which is 5 peso. And then... Yan, may internet naman. So, ibig sabihin, nag-work yung access point natin. So, testing natin siya sa speed test. Kung talagang may... Yan. So, pansin nyo yung ISP ko, Sky. Pero, globe mode. Globe yung access point ko. So, hindi oh, naman nakaka-affect yan. So, yan. Kita nyo, may net naman. May nakukuha tayong speed. Pati sa upload, meron din tayong nakukuha. Okay. 
So, working yung 2.4 natin. Now, next is yung 5.0 natin. So, connect lang tayo sa PISO Wi-Fi Globe 5.0. Ito yung another band ng SSID natin. So, ayan. So, since isa lang naman yung credit nun. So, ayan, check na lang din natin. So, kailangan yung time na inulog ko sa 2.4. Mag-reflect sa 5.0. So, yan. So, nandiyan pa rin naman yung 1 hour ko. Okay. So, i-ulit tayo ng coin to test. Ayan. Nag-work din naman siya. Ayan. So, test tayo ng speed test for 5.0. din siya. And then, for upload, yun, meron din. So, yun. Uh, working setup natin. So, I hope may bago ay natutunan. So, make sure to subscribe. Thank you guys. Salamat.